J'ai acheté une voiture. Tu as appris le français. Il est allé au restaurant. Ils ont fait leur devoir. Alors, le passé composé, comment ça marche Premièrement, le passé composé avec « avoir ». Dans les exemples précédents, nous avons « j'ai acheté une voiture »,« tu as appris le français » et « ils ont fait leur devoir ». Comme tu peux le voir, on utilise ici l'auxiliaire « avoir ».« J'ai »,« tu as »,« ils ont ». Pour conjuguer un verbe au passé composé, on utilise la conjugaison de « avoir » au présent et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Ici, nous avons les participes passés « acheter »,« appris »,« fait ». On distingue deux types de participes passés. Les réguliers, c'est-à-dire les verbes qui terminent par « er » à l'infinitif, le participe passé termine par « e » accent aigu. Par exemple, « acheter »,« travailler »,« manger ». Et les participes passés irréguliers, tous les autres verbes, ils ont des formes différentes comme « appris » du verbe « apprendre »,« fait » du verbe « faire » ou encore « mis » du verbe « mettre ». Il n'y a pas vraiment de règles, tu dois les apprendre par cœur. Oh, non Voici quelques exemples de verbes courants. Prendre, prix, boire, bu, ouvrir, ouvert, avoir, eu, être, été, et recevoir, Reçu. Ce matin, j'ai pris le bus. Tu as bu un café au petit déjeuner Hugo a ouvert la fenêtre. Nous avons eu un problème. Vous avez été malade Ils ont reçu leur diplôme. Bien, alors maintenant, nous allons voir qu'on peut aussi utiliser l'auxiliaire « être » au passé composé. Dans l'exemple « il est allé au restaurant », nous avons « il est », donc l'auxiliaire « être ». Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise « être » ici Eh bien, on utilise l'auxiliaire « être » avec 14 verbes en français. Voyons quels sont ces verbes. Nous avons d'abord « cinq paires » un verbe et son contraire, aller et venir. Arriver et son contraire, partir. Entrer et sortir. Monter, descendre. Et naître, mourir. Plus quatre autres, rester, passer, retourner et tomber. Voilà, avec ces verbes, on utilise l'auxiliaire « être » au passé composé. On va aussi utiliser « être » avec les verbes qui se forment sur cette base. Par exemple, si on ajoute le préfixe « re », nous avons « revenir ». Il s'utilise avec l'auxiliaire « être » aussi. Ou avec le préfixe « de »,« devenir » ou encore le verbe « rentrer ». Donc, les 14 verbes, c'est la liste de base, mais il y a quelques autres verbes qui se construisent sur cette base, qui vont se conjuguer aussi avec « être ». Attention à l'accord du participe passé quand on utilise « être ». Alors, qu'est-ce que c'est Quand on a un sujet féminin, comme « elle », on va ajouter le « e » du féminin au participe passé. « Elle est allée ». Avec un sujet masculin pluriel comme « il »,« nous 
ou « vous » quand il est utilisé pour s'adresser à plusieurs personnes, on ajoute un « s ».« Ils sont allés ». Et avec un sujet féminin pluriel, comme « elles », on ajoute « es ».« Elles sont allées ». Quelques exemples. « Je suis arrivé chez toi à 18 heures ». Vous êtes parti en vacances cet été Elle est descendue à la cave. Elles sont nées en janvier. Ils sont restés une semaine à Paris. Napoléon est mort en 1821. Si tu veux apprendre le français en ligne, N'hésite pas à jeter un œil à mes cours, je te mets les liens dans la description. À bientôt